കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും എവരി സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് സം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുമെന്ന് മാത്രം അതിന് കാരണം എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തനിയെയും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സാമിനും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നതിനോടൊപ്പം എക്സാമിന് ഒരു മാർക്ക് പോലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ എല്ലാ പോയിന്റും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് പാറ്റേണിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആ പേജിലോ ആ നോട്ട് എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതി വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നന്നായി മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്ക് ഒരു പകുതിയോളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ പേരുകളാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും ഒരു ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ പറയണം ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനും എന്നോടൊപ്പം പഠിക്കാനും വേണ്ടി മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിനെ അഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് വാക്കുകൾ മാറാതെ കൃത്യമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് കണ്ണിൽ കയറ്റി പഠിക്കുക ഇനി ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസും മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കാൻ എന്താണ് കാരണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഈ ഇലക്ട്രോണും അതിന്റെ സ്വന്തം ആക്സിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ട് തരം റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള റൊട്ടേഷനും കൂടാതെ ആ ന്യൂ ആ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ഒരു സ്പിൻ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സ്പിന്നിങ് പോലെ അപ്പോൾ ഇതുമൂലം ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും മാഗ്നറ്റ് ഒരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അതിനുണ്ട് അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് സിമ്പിളായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു സിംഗിൾ ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ അറ്റത്തിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഷെല്ല് ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ആ സബ്സ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് സ്പിന്നിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അതിനെ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ആരോ വെച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത അതിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ അൺപെയർഡ് ഇല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആവുള്ളൂ അൺപെയർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പിന്നിങ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാ
അൺപെയ്ഡിലോ അതായത് പാരാ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ഒരു ഹൈ വേർഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിന് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നീക്കം ചെയ്താലും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ മാഗ്നറ്റിസം നിലനിൽക്കും ഇനി ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിലും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഏത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും എന്നാൽ അതിനും ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായതോടു കൂടി അതിനും വി എക്സ്പെക്ട് വെരി ലാർജ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിസം പക്ഷെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അപ്പൊ എന്ത് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പക്ഷെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റും അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉള്ളത് ഇനി ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് ഇവിടെ എല്ലാം ഫെറോ ഫെറോ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഇവിടെയും നോക്കിയപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പോലെ തന്നെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വെരി ലാർജ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് അലൈൻമെന്റ് നേരെ വന്ന് മൂലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് കാണിച്ചെങ്കിൽ പിന്നീട് രണ്ടെണ്ണം എന്തായി ഓപ്പോസിറ്റായി ഉടനെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ പിന്നെ മിച്ചം എന്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അലൈൻമെന്റ് ആണ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്നത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഫ്യൂ വൺ ഓർ മോർ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കും ആ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ആർ അലൈൻഡ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സോ വെരി ലാർജ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദേ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണത് ആന്റി ഫെറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഓരോ മാഗ്നറ്റിക് അലൈൻമെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഫെറി മാഗ്നറ്റിക്കിനാണ് വി എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഹാവ് ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വളരെയധികം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പക്ഷെ അലൈൻമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഗുലർ അലൈൻമെന്റ് കൃത്യമായിട്ടൊരു പാറ്റേണിലല്ല പോയത് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തിനും വെരി ലിറ്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നല്ലൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്പരൊക്കെ ഇട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചിലപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ
അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിടുമ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അടുത്തത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ആർ പെർമനൻ്റ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ പോലും ദ ഡു നോട്ട് ലോസ് മാഗ്നറ്റിസം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അലൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ദെൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിക്കും വൃത്തിക്കും വരച്ചോ അടുത്തത് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ഡു നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ നോട്ടുകളെല്ലാം പോയിന്റുകൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദേ കണ്ട് ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വരച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്തത് വരച്ച് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ അധികം ഒന്നും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം അവ അതും കണ്ട ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ബട്ട് അലൈൻഡ് ഇൻ അനീക്വൽ നമ്പേഴ്സ് അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അനീക്വൽ നമ്പറിലാണ് രണ്ടെണ്ണം മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് പോരണം എന്ന് ഇത് ഇവിടെ ഒരു അണീക്കൽ അങ്ങനെ അണീക്കൽ ആയിട്ടാണ് അത് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദേ ആർ വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കോണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളോ എക്സാമ്പിൾ അയണിൻ്റെ കുറച്ച് ഓസാണ് അയണിൻ്റെ ഓസ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓസാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചേക്കണം ഇനി ഒരു രഹസ്യം ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം എല്ലാ പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതും കൂടെ തന്നതാണ് നം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആക്കാവുന്നതിന് ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി അതൊരു ഓർഡറിൽ തന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞു അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ ഏത് ക്ലാസ് വരുമ്പോഴും ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ തന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റ് ഏത് ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അവസാനം രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം നമ്മൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ താങ്ക് യു പറയാറില്ലേ അത് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഇട്ടതാണല്ലോ ഞാൻ താങ്ക് യു ലൈക്ക് എന്നൊന്നും അല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഉപകാരപ്പെട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ നമ്മള